Îi voi da cuvântul colegului meu, Sven Priol, cu care ne înțelegem foarte bine, fiindcă suntem amândoi susținători și luptători reali ai împotriva corupției, împotriva spălării banilor. Mai facem și investigații împreună. Ne ocupăm și de cazul din Malta și de ce fac autoritățile din Malta, de exemplu, cazul omorârii jurnaliste de investigație Daphne Caroana Galiția. Și este o mare bucurie și o onoare pentru mine să fie coorganizator al acestei expoziții de proteste. Și acum am să-i dau cuvântul lui Sven și spiciul lui va fi tradus în englez, în română. Mulțumesc! protesters who were here because without them these pictures couldn't be here and second thanks a lot to Monica for organizing all this I uh, felt very much honored to be uh, invited to co-host this uh, photo exhibition because I would like to share with you uh, uh, that the images which were coming from these protests had a very strong impact not only in Romania but also in the rest of Europe and in Germany. Să organizeze acest eveniment, pentru că imaginile de la protestele din, din țara noastră au avut un impact foarte puternic, nu doar în România, dar unul foarte puternic aici, în Parlamentul European și în Europa. Because when one sees the, the government trying to destroy the anti-corruption framework and uh, weaken the rule of law, There are many people in Romania, as well as in the rest of Europe, whether this revolve returning to bad, uh, a bad history, I would say, it really belongs to Europe. But the people in the streets, they prove that Romania belongs to Europe, that there are European values in the streets of Romania, even if they are not in the majority of this government. In the moment in which people are very difficult to fight the legislative process of anti-corruption and the state of the right, then they can ask if this is Romania in the European Union. Dar uh, imaginile pe care le vedem aici și protestatarii care ies în stradă arată că România este o țară care uh, aparține Europei, uh, chiar dacă în momentul ăsta e o majoritate la, la putere. I, we, our group as Greens, we recently published a study on the anti-corruption framework in Bulgaria. And uh, I, after studying that, I understand why the government doesn't like the Romanian framework. So in recently there were in Romania 1,250 indictments in a one-year period and there were in Bulgaria only eight. So the anti-corruption framework in Romania is too effective for some of the people in power. And uh, we have a let to learn in many EU member states concerning the fight against corruption. I would be pleased if the institutions in Germany against corruption 
would be as powerful as those in Romania to which you have contributed a lot that they were created with these strong powers. De curând, grupul verzilor din Parlament a adăugat un raport asupra cadrului legislativ anticorupție din Bulgaria, raport care ne arată, pe care l-a putut compara cu ceea ce se întâmplă în țara noastră și au realizat motivul pentru care cei din guvern vor să slăbească legislația anticorupție, pentru că în acest moment ea este eficientă. Anul trecut în România au fost 1250 de până sub acuzare, în timp ce în Bulgaria au fost doar 8. Și felul în care funcționează lupta anticorupție în România, instituția la care bazele care au fost puse de către doamna Macovei, este un exemplu de eficiență. Și atunci este de înțeles de ce cei de la putere se tem și vor să slăbească aceste eficiență. The fight against corruption obviously should be neutral to, the, to different political parties and groups and should be, should be very principled when it comes to respecting the rule of law and fundamental rights. But at the same time, the reforms which are at the moment planned are actually seen to target whistleblowers and judges rather than uh, those who are corrupt. Lupta anti-corrupție ar trebui să fie neutră din punct de, de vedere politic sau din punct de vedere al apartenenței politice și acest respectarea acestui lucru se încearcă, dar în momentul ăsta pare că lupta se îndreaptă mai degrabă împotriva judecătorilor sau a celor care uh, informează despre aceste posibile cazuri mai degrabă decât a uh, posibililor inculpați și a celor potențial inovații. So to, to conclude, strong rules against corruption and financial criminality should be in place everywhere in Europe. And therefore we as Europeans should not accept that the European Commission has shelved the regular anti-corruption reports. The anti-corruption reports should look at all member states, not only some, and systematically uh, push for strong rules and effective institutions to protect people from those who are corrupt and those who have criminal money, because this is in our best European interest, and those who took the streets in Romania are a sign of hope that we will finally win this struggle all over Europe. Thank you very much, and thank you to everybody who contributed. a corupției și a criminalității financiare trebuie să fie o prioritate pentru toate statele europene și domnia sa insiste ca instituțiile europene să preseze ca aceste rapoarte de analiză asupra, asupra corupției să nu fie puse pe oraș, să se facă în fiecare țară, pentru că lupta împotriva corupției și a banilor care provin din, a banilor care provin din criminalitate trebuie să fie o prioritate pentru toată Europa, iar oamenii care au ieșit în, în stradă în București demonstrează că acesta este în cel mai bun interes al cetățenilor europeni.